Hola amigos, ¿qué tal? Son del día de hoy. Haremos un práctico con el software Aldis versión 10.2, con el cual se trazarán, se elaborarán folletas. Para esto tenemos varias información de la cual se utilizan estaciones meteorológicas donde se recopila información de pluviometría de forma anual de envío en su promedio. Es necesario a la vez tener <coughs> una área de estudio. Vamos a operar las estaciones. Sí. Dentro de la información en la cual tengo una latitud, longitud, los promedios, o sea, perdón, la cantidad de precipitaciones de forma mensual, su promedio anual. También el área total. Okay. Una vez teniendo esto, bueno, cabe decir que para poder hacer este proceso hay muchas formas. Sí, a ver si esto está dentro. Sí, está dentro. Hay bastantes métodos para poder hacerlo. Esto se hará mediante un método de spline, después la construcción de contour. De contour. Ya, vamos a empezar. Eh, nos dirigimos a la toolbox, al 3 de análisis tools. Nos vamos al raster interpolation, vamos a realizar una interpolación, después una extrapolación, porque vamos a generar datos de donde no los hay, e introducimos las estaciones hidrológicas. ¿Sí? Dentro de todos estos valores, le damos la opción de que nos reconozca los promedios para poder generar estos valores. Le damos una carpeta de salida, le vamos a dar el nombre de Flying. Okay. me da un valor por defecto del output cell size el cual se va a modificar cuando modifiquemos el ambiente por lo tanto me dijo a donde dice environment le selecciono processing extent y acá selecciono lo que es el área total de estudio ¿sí? mi límite de área de estudio le doy ok y le doy ok de nuevo me está trabajando el aquí Ok, una vez teniendo esto, es necesario dirigirse a la tabla de atributos de mis expresiones y observar mis valores de los promedios, el mínimo y el máximo. Puedo observar que mi valor mínimo corresponde a 45.05, como 45 redondeando. Y puedo observar que el máximo es 52,566667. En este caso es necesario generar eh, contornos que se adapten a estos parámetros. ¿sí? Eh, puede ser que en el caso de ustedes no sea necesario generar intervalos tan específicos, pueden generar contornos directos. El software se los generará por defecto. Sí. En este caso yo voy a generar el control list porque tengo los parámetros de los cuales quiero generar los rangos. Introduzco en Input Raster mi producto generado recién que es el strain. Lo doy la carpeta de salida y voy a poner y soy y esta. Y esta. Le doy save. Y como veamos anteriormente la tabla de atributos que el valor mínimo es 45, lo puedo introducir manualmente ¿sí? 45 más sigo con la 46 voy a la 47 48 49 50 51 6, 2 y 53 Okay. Acá donde dice environment, selecciono el área total, le doy ok, ok, y estoy trabajando en los contornos, ok. Ya me generó información para estos contornos, se van la disolleta, si se dan cuenta, me generó algunos nuevos, dentro de los cuales yo no tenía mención, 
desde el 45 hasta el 53 por lo tanto el software me generó nuevas líneas donde no la existía ni pudo elaborar esa información lo que es necesario hacer ahora es poder cortarlo al área de estudio vamos a processing clip introducimos las pistoletas las cortamos con el área total acá le damos el nombre de clip a las piso le damos save y bajamos el metro si no queréis cambiar el sistema de eso no, no cambia y ya tenemos cortadas las pistoletas vamos a cambiar el el color y editar un poco lo que está en los labels no sé si me indique los contornos vamos a andar los números ok ahí tenemos entonces nuestras pistoletas con lo que son las estaciones respectivas y podemos empezar a observar información y extraer información desde ellos bueno amigos espero que les haya servido eso, gracias, cambio y fuerza.